perła baroku, dawna stolica księstwa słynąca z wyśmienitego piwa, tradycji kupieckich i wojen religijnych. Zapraszamy do obejrzenia postawionego w 10 miesięcy z gliny i słomy kościoła, który przetrwał z powodzeniem prawie 400 lat. Zobaczymy, jak ważono najsłynniejsze w Europie piwo i dowiemy się, bez czego nie mogli obejść się średniowieczni kupcy. Przyjrzymy się wypadkom, jakie przytrafiały się hejnalistom, a na zakończenie odwiedzimy budowlę z największym gotyckim oknem. Była niegdyś najważniejszym w regionie, zamożnym i sławnym ośrodkiem kupieckim oraz stolicą samodzielnego księstwa Świdnicko-Jaworskiego. To tutaj na liczne jarmarki przyjeżdżali kupcy i mieszczanie, chcąc zaopatrzyć się w atłas, biżuterię, w sól oraz oczywiście w słynne w całej Europie ciemne świdnickie piwo. Świdnica to stare, XIII-wieczne miasto, które w latach swojej świetności było ważnym ośrodkiem leżącym przy znaczących szlakach handlowych Europy. Zgubne dla historycznej zabudowy wielu miast skutki II wojny światowej szczęśliwie ominęły Świdnice, pozwalając na zachowanie w dobrej kondycji licznych zabytków i zwartej zabudowy centrum. Zapraszamy na spacer po Świdnicy Dolnośląskiej Perle. Zwiedzanie Świdnicy zaczniemy od ewangelickiego kościoła pokoju, jednej z najciekawszych atrakcji na Dolnym Śląsku. Powstanie świątyni związane jest z zakończeniem wojny trzydziestoletniej, kiedy to na mocy tzw. pokoju westfalskiego cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania kościołów pokoju. Jednakże cesarska zgoda na budowę została obwarowana dodatkowymi warunkami. Kościoły miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych, takich jak drewno, słoma czy glina. Położone poza granicami murów miejskich nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni i musiały być ukończone w ciągu jednego roku. W Świdnicy się udało i 24 czerwca 1657 roku po zaledwie 10 miesiącach budowy odprawiono pierwsze nabożeństwo. Kościół pokoju w Świdnicy został wzniesiony w systemie szachulcowym na drewnianym szkielecie wypełnionym masą z gliny i słomy. Mierzy on 44 metry długości i 30,5 metra szerokości. Na parterze i czterech piętrach empor mogło pomieścić się 7,5 tysiąca wiernych.
oryginalne barokowe wnętrze świątyni jest rzadkim odstępstwem od surowego kanonu protestanckiego. Największą wartość artystyczną mają ołtarz i barokowa ambona, dzieła Gottfrieda Hoffmana, które powstały w pierwszej połowie XVIII wieku z datków wiernych. Ołtarz przedstawia scenę chrztu Chrystusa w Jordanie oraz postaci Mojżesza, arcykapłana Arona oraz apostołów Piotra i Pawła. Poniżej umieszczona jest niewielka płaskorzeźba przedstawiająca ostatnią wieczerzę. Schody wejściowe na barokową ambonę zdobione są scenami biblijnymi, a na balustradzie znajdują się rzeźbione alegorie wiary, nadziei i miłości. Na końcu kościoła znajdują się XVII-wieczne organy zbudowane przez znaną, pochodzącą z brzegu firmę Gottfrieda Klose. Stropy kościoła ozdobione są malowidłami, które ilustrują sceny z objawienia świętego Jana. Jedne z kluczowych stref kościoła zajmują loże uprzywilejowanych rodzin szlacheckich. Ozdobione barwnymi herbami upamiętniają zasługi danego rodu w powstaniu kościoła. Przy kościele znajduje się cmentarz ewangelicki, na którym spoczywa wielu znanych i zasłużonych świdniczan, a nieopodal dzwonnica o konstrukcji szachulcowej wzniesiona w 1708 roku. A jak poczujecie się zmęczeni, to możecie zajrzeć do Barok Cafe przy wejściu na plac kościelny. Kościół pokoju w Świdnicy miał przetrwać najwyżej kilka lat, a stoi już prawie 400 i jest największą w Europie świątynią zbudowaną z nietrwałych materiałów. Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, pomnik historii, po latach zapomnienia i zaniedbań, dziś odnowiony znów służy wiernym i przyciąga rzesze turystów. W zabytkowym świdnickim ratuszu zlokalizowane jest jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa. Można tu zobaczyć zabytki związane z historią śląskiego handlu, systemów pomiarowych i historią świdnicy. Zobaczymy tu także bliską naszemu sercu wystawę browarnictwa i technik tworzenia piwa. Jak może wiecie, piwo świdnickie w przeszłości uchodziło za wyznacznik smaku i należało do najbardziej znanych trunków średniowiecza, serwowanych na najważniejszych dworach królewskich Europy. Znajdziemy tu wiele przedmiotów codziennego użytku dla średniowiecznych handlarzy, które dla nas mogą wydawać się prymitywne. Jednak na tamte czasy były to przełomowe i nowoczesne rozwiązania, na które stać było tylko nielicznych. W Muzeum Kupiectwa znajdziemy na przykład pierwsze prototypy kas sklepowych, różnorodne wagi, miary, a także inne wskaźniki ułatwiające handel. Pierwsza część ekspozycji dotyczy kupiectwa i handlu. Możemy tu obejrzeć aranżację dawnej karczmy z początku XX wieku, bogatą kolekcję wag, odważników, średniowieczne miary oraz narzędzia do cechowania, wzorowania i legalizacji narzędzi użytkowych. Znajdziemy tu także aranżację stacji paliw sprzed II wojny światowej i ekspozycję poświęconą aptekarstwu. Świdnica, jako jedne z pierwszych miast, bo już w XIII wieku posiadała aptekę, gdzie mieszczanie mogli szukać pomocy w razie niestrawności lub gorączki.
Druga część wystawy to historyczne dzieje miasta, która znajduje się w najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu dawnego średniowiecznego ratusza w sali rajców. Możemy tu obejrzeć makietę świdnicy, na której widać potrójny system murów obronnych otaczających miasto oraz liczne bramy. Prezentowane tu zabytki w przekrojowy sposób pokazują dzieje miasta i ich związek z tradycjami rzemieślniczymi, znaleziska archeologiczne, dzieła sztuki, meble i pieczęcie cechowe. Nie pominięto także historii piastów świdnickich. W niewielkim mauzoleum znajdują się kopie płyt tumbowych założycieli państwa świdnickiego, Bolka I i jego wnuka, Bolka II. Ratuszowa wieża w Świdnicy nie miała szczęścia. Od 1393 roku, kiedy spłonęła po raz pierwszy, niszczona była kilkakrotnie przez pożary, wojny i katastrofy budowlane. Po kolejnej odbudowie zdobiła świdnicki rynek przez 202 lata, aż do feralnego dnia 5 stycznia 1967 roku, kiedy to po wybiciu przez dzwon godziny 15.15 .15 osunęła się na przyległe budynki. Odbudowa wieży została ukończona w 2012 roku i choć nie jest ona wierną rekonstrukcją, to przyciąga turystów wspaniałymi widokami na Świdnice i okolice. Wieża wznosi się na wysokość 58 metrów, jednak odwiedzający wejść mogą najwyżej na zewnętrzny taras widokowy, umiejscowiony na wysokości 38 metrów. Aby się tam dostać, można skorzystać z klatki schodowej lub windy. Warto jednak przynajmniej w dół przejść schodami oglądając przy okazji wystawy fotografii, szkiców, zapoznać się z lokalnymi ciekawostkami oraz poznać historię asa lotnictwa czasów I wojny światowej urodzonego w Świdnicy Manfreda von Richthofen, zwanego Czerwonym Baronem. Jak każde szanujące się miasto średniowiecza, Świdnica miała hejnał i hejnalistę, który dozorował utrzymanie porządku w mieście i ostrzegał o niebezpieczeństwach. A że praca ta do najłatwiejszych nie należała, mogą świadczyć wpisy do świdnickich dokumentów. Kronikarze zanotowali przypadki, kiedy to niezwykle silny wiatr wyrwał hejnaliście trąbkę z dłoni, czy ławkę, na której trębacz zwykł stawać, Wiatr przerzucił przez balustradę i cisnął w jeden z kominów. Zdarzały się także i skargi na nieodpowiednio ustawiony zegar, czy też na brudną pościel wywieszoną przez balustradę wieży. Gotycka katedra w Świdnicy należy do największych i najokazalszych budowli o ogromnej wartości historycznej i materialnej. Kamień węgielny pod budowę świątyni położył najprawdopodobniej książę świdnicki Bolko II w 1330 roku. Przez wieki należała do katolików, ewangelików oraz pełniła funkcję magazynu zboża. Pod koniec XIX wieku przeprowadzono w katedrze prace renowacyjne, choć przy okazji usunięto wiele elementów architektonicznych. Trójnawowa, gotycka bazylika wzniesiona została z cegły i ciosów kamiennych. Nad fasadą zachodnią dominuje, widoczna z daleka, wieża z pięcioma kondygnacjami. Wejście do kościoła prowadzi przez cztery bogato zdobione portale, udekorowane rzeźbami z piaskowca. We wnętrzu uderza przede wszystkim ogrom budowli. Sama nawa główna ma 71 metrów długości, 10 metrów szerokości i 25 metrów wysokości. Piękne barokowe wnętrze katedry pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku, ale dopatrzeć się tu można również elementów pierwotnego, 
gotyckiego wystroju. Do najwspanialszych zabytków należą ołtarz zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z końca XV wieku, chór Bractwa Maryjnego, zwany także chórem Mieszczan oraz barokowy ołtarz główny autorstwa Jana Riedla. W kościele znajduje się szereg pięknych ołtarzy, rzeźb i innych dzieł sztuki. Chlubą katedry jest także największe w regionie gotyckie okno. Od 2019 w katedrze trwają intensywne prace remontowe, które mają na celu przywrócić jej świetność. Dlatego w chwili obecnej nie wszystkie zabytki katedry można podziwiać w całej okazałości. Świdnica to kameralne miasto z mnóstwem zabytków. Dzięki zwartej zabudowie, typowej dla średniowiecznych miast, wszędzie jest tutaj blisko. Warto tu przyjechać i poczuć ten tak charakterystyczny dla miast Dolnego Śląska historyczny klimat, w którym powietrze przesycone jest tajemnicami i niesamowitymi opowieściami. <śmiech> 